どうも、下駄、花尾です。本日のテーマは、骨、丈夫ですねって、なんで言うのというテーマでお話をしたいと思います。はい。えー、このテーマ聞いたら、仮想場職員さんは、あって思うんじゃないですかね。<笑>えっと、大体の仮想場職員さんが、あの、大変綺麗に残ってらっしゃいますね、とか、あの、丈夫ですね、とか、あの、言いがちですよね。<笑>すごい言いがちですよね。あの、皆さんがね、仮想場でお骨上げ行かれた時も、なんかそれ言われた記憶あるっていう方結構いらっしゃると思います。はい。で、まあ、なんでこれ言うのっていうね、質問、あ、来ましてですね、ああ、なるほどなっていうふうに思いましたし、えー、仮想場職員さん自身もね、えー、この動画見ていたら、ああって、確かに自分も言ってるなみたいな、えー、そういうところあるかもしれません。はい。で、まあ、これなんですけれども、まあ、単純に、あの、確率の問題としてですけどね、あの、綺麗に残ってますよというと、大体の人が、あの、喜ぶからです。はい。えー、まあ、それが、まず第一前提です。あの、なんか確率の問題ですよ。はい。大体の人がそうなんで、まあ、それに合わせて言っているというところは、えー、非常に多いと思います。まあ、もしかしたらね、なんかその、リップサービス的なね、なんかそういう意味も、えー、ある方もね、仮想職員さんの中でいらっしゃるかもしれませんが、まあ、確かによく言いますよね。まあ、ただね、あの、実際にその遺族さん側のイメージと、仮想場職員さん側のイメージって、えー、実はですね、必ずしも一致するっていうわけじゃないんですよ。じゃあ、例えば、仮想場職員さんだったらですよ、その仮装した個人さんが、90歳のおばあちゃん、を仮装ししてお骨上げした時にあ90歳のおばあちゃんでこんだけ残ってるんだなっていうことで、あの、お綺麗に残ってらっしゃいますねっていうのと、えー、遺族さんたちがですね、その、まあ自分たちのね、その90歳のおばあちゃんじゃあ仮装してもらった。でも、その数年前にですね、えー、おじいちゃんを仮装してもらってると。で、そのおじいちゃんすごい骨太で、結構あの、お骨綺麗に残ってたみたいな。えー、ことがあったとしましょう。数年前の記憶でね。で、その状態で90歳のおばあちゃんの、えー、お骨上げの時の小骨、えー、見た時に、あれ、少ないなって思ったりとか、はい。いう風な感じがあって、意外と仮想職員さんの思ってるやつと遺族さんの思ってるやつってね、あの、あんまり一致しないんですよね。で、遺族さんって、その、例えば年齢だったりとか、そして亡くなる直前ね、えー、まあどういう風な感じで生きておられたかとか、そのあたりによって、その骨の残り方って全然違うわけですよ。これは他の動画で言いましたけども、使ってたら結構骨って丈夫で残るんですよ。でも、えー、例えば病院でずっと寝たきりでとか言ってなってくると、あの、筋肉と同じようなイメージでね、骨も使わなければ、負荷をかけなければ、どんどんこうやっぱり弱っていくわけですよ。それは、その人の体が弱いとか強いとかそういう意味ではなくてね。はい。まあ、骨自体が、まあ、使わなければ当然そうなるよと。あの、宇宙飛行士の人もなんか何年もいると、で、こう、地上に戻ってきたらどうとかあるじゃないですか。あれと同じような感じですよね。で、なんですけれども、な、なんかね、あの、骨太イコール体が丈夫、健康みたいな、まあ、そういうのがやっぱりこう、ふわっとなんかね、あの、イメージとして、こう、持たれてるんですよね。えー、これお医者さんとかに言うと、いやいやって多分言われますけどもね。はい。でもなんとなくイメージでっていうのがあって、で,で、まあ皆さんね、その残ってる方がなんか嬉しいみたいな、えー、そういうのはあると思うんですが、まあそういった背景というのは仮想場職員さんは分かってます。でも遺族さんは分かっておりません。だから、そのあたりの認識の違いでですね、まあトラブルっていうわけじゃないですけど、若干こう食い違いが起こったりとかいうのはやっぱりありますよ。例えば、えー、じゃあその90歳のおばあちゃんの遺骨が、あの、綺麗に残ってらっしゃいますねっていう時に遺族さんが、えっ、ー、と、えー、でも、あの、すいません、あの、この前の時もっと残ってたんですけど、とか、えー、いうのはですね、やっぱりね、あの、たまにこうあることですよ。まあ、なので、まあ、僕はね、その、僕の場合ですよ、僕が仮想場職員でお骨上げやってた時というのは、えー、まあ、若干空気読んでね、あの、それをまあ言っていい感じか悪い感じかっていうのはね、まあ悪いっていうほどじゃないけれども、まあ言ってほしそうな感じかどうかっていうのはやっぱりこう見て考えながら判断してましたね。はい。あの、いやもちろんあれですよ。例えば亡くなった人がじゃあ30歳の下駄くんでとかだったら絶対そんなのすげえ残るんでね。あの、そういった個人さんに対してあの綺麗に残ってますねとかあの、もう絶対そんなこと言わない。まあそれ言う人はやめたね、仮想職員やめた方がいいと思いますけど、あの、あまりにも空気読めてないからね。はい。じゃあそうじゃなくて、本当もうおじいちゃんおばあちゃんでみたいな感じの時とかも、まあそういう時もあの、まあ、100% いつも言うっていう感じでは僕はなかったですね
、えー、仮想職員さんの中にはもう 100% かよっていうぐらいおじいちゃんとかおばあちゃんだったら絶対言う人もいましたけどね。はいえー、でもね、やっぱりね、その 100% 絶対これ言うみたいな感じの人はね、どっかであの滑るんですよ。<笑>どっかで滑るんですよ。えー、なんかそれ言われても遺族さんもなんか、えー、みたいな、えー、いや別にみたいな、なんかそういうのあるんでね。はい、まあまあ。なので、えー、お骨上げをしながら、僕はね、途中で言う感じが多かったかな、言うときは。はい。だから、一番最初にお骨上げ始めさせていただきますと。えー、そして、あ、あのー、すごく綺麗に残ってらっしゃいますねよ。まず最初のなんか枕言葉みたいな感じでは僕は言わなかったですね。はい。遺族さんがどう思っているかわからないからね。なので、お骨上げしているときに、まあ、例えばですよ、あの、遺族さんが、あの、これって結構残ってる方なんですかとか、これをふわっと聞いてくれる時あるんですよ。で、その時に、あの、まあ、実際例えばね、あの、まあ、自分の経験上ね、まあ、ご年齢と性別とっていうふうに考えた時に結構残ってるなっていうふうに、まあ、自分がね、感じていたら、あの、すごく綺麗に残ってらっしゃると思いますよ、みたいな。はい。いうふうには僕は普通に答えます。あの、やっぱりそれぐらいの年齢だったら、えー、もっと残らない時もありますし、まあ、逆に、例えば男性のね、方で、えー、もう少し体の大きい方だったら、えー、5年齢いててもね、すごく骨が、えー、綺麗に残ってらっしゃる方もいますけどね、とか言ったら、あ、そうなんです。あの、この前のうちのおじいちゃんの時そうだったんですよ、とかなるんですよ。で、そしたら、あの、遺族さんにもですね、その、なんでしょう。多分、遺族さんはですよ、この、これあんまり残ってないよなっていう感じで、その時僕に聞いてきたんでしょうね。で、なんだけれども、あの、僕が、あの、まあ、この感じだったら残ってますよで、そのおじいちゃんの話した,したもんだから、え、遺族さんの中では、その数年前のおじいちゃんの記憶が残ってるんですよ。で、ああ、そういうことなんすか。やっぱりその性別とかでもね、まあそうですね、って、まあぜ、絶対とかじゃないですけど、やっぱりそういうのありますよね、みたいな感じで言うと、すんごくスッキリするんですよね、お骨上げの時に。はい。っていうような感じではやっておりましたけどね。はい。まあだから、なんか、ある意味なんですけれども、その、なんでその、ね、骨すごく残ってますねって、仮想職員さんですごい言うんですかっていう質問って、多分、なんか、不自然な感じで言ったんでしょうね。はい。えー、さっきみたいな僕のね、えー、僕がさっき言ったような感じの会話の中だったら、えー、多分、この下駄くんっていうね、この下駄っていう仮想職員さん、なんで、えー、おばあちゃんの骨のこと綺麗だ、綺麗ですよって言ったんだろうなんて多分、あの、疑問に思わないでしょ。ね、今の話の流れだったら思わないでしょ。でも、それをなんか、なんであんな言うんだろうなって思う人がいるっていうのは、それはおそらく、そのね、すごく綺麗に残ってますよっていう、いうタイミングとか、えー、そもそもその雰囲気なのかとか、えー、そのあたりをちょっとミスっちゃった仮想場職員さん、だからこそ、多分、なんでこの人こんなこと言うんだろうって多分思われてるんじゃないかなと、えー、下駄くんは睨んでおります。はい。<笑>まあ、ですのでね、あの、別にこう、悪気があって言ってるわけとかでは、あの、全くないんですけどね。はい。まあ、単純に、すごくね、スムーズに、えー、普通にね、遺族さんとお話しして、まあ、普通にね、こう、質疑応答してってやっていったら、まあ、そんな違和感を感じられることはないんじゃないかなっていうふうには、えー、思いますけどね。はい。ということで、えー、本日はですね、なんで骨が丈夫ってすぐ褒めるのということでね、お話をさせていただきました。ではまた、仮想場のことでわからないこと、あれ何だったんだろうなということがありましたら、下駄花をホームページからぜひご利用ください。